O Castelo de Trancoso situa-se num planalto da região nordeste da Beira Alta, próximo da nascente do rio Távora, um afluente do rio Douro. As suas origens remontam pelo menos ao século X, constando uma referência a este castelo no documento de doação de várias estruturas civis e militares feito por Dona Chamoa Rodrigues ao Mosteiro de Guimarães em 960. Em 997, o castelo foi conquistado pelas forças muçulmanas lideradas por Almansor. A sua reconquista pelas forças cristãs de Fernando I de Leão ocorreria entre 1055 e 1057. No início do século XII, a povoação de Trancoso e o seu castelo fizeram parte do dote de Teresa de Leão, a quando da constituição do Condado Portugalense. As forças muçulmanas voltariam a atacar o castelo por duas vezes até à sua reconquista definitiva em 1160 por parte de Dom Afonso Henriques. Em 1185, a Ordem Templária recebeu a doação destes domínios, iniciando uma fase em que a primitiva Torre Moçárabe foi convertida em Torre de Menagem, tendo sido adicionada uma muralha defensiva. Foi em Trancoso que ocorreu o matrimónio entre o Rei Dom Diniz e Isabel de Aragão no dia 24 de junho de 1282, tendo a vila sido parte do dote otorgado à Rainha. Foi durante o seu reinado que a cerca da vila foi ampliada, sendo equipada por vários torreões de planta retangular. As portas de El Rey e do Prado foram construídas nesta época. Durante a crise de sucessão de 1383-1385, os arrabaldes de Trancoso foram saqueados pelas tropas castelhanas no seu caminho para Viseu. Ao regressarem, foram confrontadas pelo Alcaide Trancoso, Gonçalo Vasco Escotinho, apoiado pelas forças do Alcaide do Castelo de Linhares, Martim Vasques da Cunha, e as do Castelo de Solurico, João Fernandes Pacheco. Junto à Capela de São Marcos, travou-se aquela que ficaria conhecida como a Batalha de Trancoso. As tropas portuguesas saíram vitoriosas recuperando os bens saqueados. No mês seguinte, uma nova coluna de tropas castelhanas, comandada pelo rei Juan I de Castela, passaram na zona e incendiaram a Capela de São Marcos como represália. O Castelo de Trancoso situa-se a uma altitude de 858 metros acima do nível do mar, a partir dela, vistam-se os castelos de Pinhel, Celorico da Beira, Guarda e Moreira de Rei. A sua planta tem um traçado ovalado irregular, apresentando seis torres de planta quadrangular e retangular unidas por muralhas percorridas por Adarve. A entrada no castelo faz-se através de uma porta em arco quebrado aberta do lado oeste. A torre de menagem, que constitui a parte mais antiga do castelo, apresenta uma planta quadrangular com uma porta em arco de ferradura. É construída em aparelho não isódromo, tendo os cilhares ranhuras para enquadrar as fiadas superiores. A sua forma tronco-piramidal revela semelhanças com a torre de Dona Urraca em Covarrubias, Burgos. A torre virada a esta integra as ruínas da Capela de Santa Bárbara, cuja Capela Mor possui um duplo arco de volta inteira. Nos seus cilhares são visíveis marcas de pedreiro e símbolos apotropaicos de proteção contra o mal, como o pentagrama. Em 1809, no contexto da Guerra Peninsular, o general britânico William K. Beresford, que viria a ser agraciado com o título de primeiro conde de Trancoso, acortelou aqui as suas tropas. 
No ano seguinte, a vila seria saqueada e incendiada pelas tropas francesas comandadas pelo Marechal André Masséna. Nas décadas seguintes, a fortificação passou por um processo de degradação. O castelo e as muralhas de Trancoso seriam finalmente classificadas como Monumento Nacional em 1921. Durante a década de 1930, foram alvo de reconstruções significativas. Apesar de ter sido elevado ao estatuto de cidade em 2004, Trancoso faz parte da rede de aldeias históricas de Portugal, que congrega 12 localidades da beira interior com elevada importância histórica. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.